வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரீமியர் ப்ரோவில் எப்படி வேகமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது ஏன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எடிட் பண்ணுறதுக்கு கூட வந்து சில நேரம்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு எடிட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது இப்போ டென் எயிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு ஃபுல் ஹெச்டியில் நம்ம ஒரு வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போது இந்த மேக் நாங்கள் வாங்கினதுலேருந்து வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகுது அதே இது நாங்கள் அந்த ஹெச்பி லேப்டாப்பில் பழசில் பயன்படுத்தும் போது அதில் எக்ஸ்போர்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரையும் ஆச்சு அந்த மாதிரி நிறைய நேரம்லாம் வந்து நம்மளுக்கு நேரத்தை சேமிக்க முடியாமல் இருந்துச்சு நம்மகிட்ட ஃபோர் கே எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கேமராவும் இருக்குது ஃபோர் கேல எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிஷினும் இருக்குது அப்புறம் நம்ம ஃபோர் கேல ஒரு தடவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு ஒரு வீடியோ ஃபுல்லாக நாங்கள் ஃபோர் கேல எடுத்து நாங்கள் போட்டோங்க அந்த வீடியோ நான் எடிட் பண்ணுறதுக்கு கூட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம்தான் ஆச்சு அது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஃபோர் கே தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் இவ்வளோ நேரம் எடுத்துச்சு எனக்கெலாம் கடுப்பாயிருச்சு ஏதோ தப்பாக இருக்குது இந்த மிஷின்னா இப்போது இவ்வளோ காசு போட்டு வாங்கியிருக்கோம் அப்புறம் ஏன் இப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னு நாங்கள் யோசிக்கும் போது தான் நான் வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து ரிசர்ச்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் என்ன இதில் என்ன நம்ம சேமிக்கலாம் எப்படி சேமிக்கலாம் எதாவது தப்பாக பண்ணுறோமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு வழி நான் கண்டுபிடிச்சேன் இது வந்து ஃபோர் கேக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு இல்லை ப்ரீமியர் ப்ரோவில் ஒரு ப்ராஜெக்டை நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் வேகமாக பண்ணலாம் இது வந்து பாதி நேரம் அதாவது ஐம்பது விழுக்காடு நீங்கள் வந்து நேரத்தை மிச்சம் பண்ணலாம் அப்படியே பாதிக்கு பாதி நீங்கள் எந்த குவாலிட்டினாலும் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் எயிட்டி செவன் டுவெண்ட்டி டென் எயிட்டி ஃபோர் கே எயிட் கே எத்தனை குவாலிட்டினாலும் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுல அப்படியே பாதி நீங்கள் மிச்சம் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரி நான் ப்ரீமியர் ப்ரோ உள்ளே போகலாமா சரி நண்பர்களை இப்போ வந்து நான் ப்ரீமியர் ப்ரோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ப்ரீமியர் ப்ரோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எங்களோட சமீபத்தில் விட்ட ஒரு வீடியோவோட ப்ராஜெக்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபோர் கேல எடுத்திருக்கோம் இது வந்து ஃபோர் கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் ப்ராஜெக்ட் இதை வந்து கலர் கிரேட் பண்ணியிருக்கிறேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது இது கலர் கிரேடு அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரெண்டு கேமரா ஆங்கிள் இருக்குது ஆடியோ வந்து மோனோ மைக்கில் எடுத்ததும் தனியாக இருக்குது ரோடு மைக்கில் எடுத்ததும் தனியாக இருக்குது வாட்டர் மார்க் எல்லாமே இருக்குது அதனால் வந்து ஓரளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போது இந்த ப்ராஜெக்டை என்ன சீக்வன்ஸில் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறது காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் வந்து ஒரு கஸ்டம் சீக்வன்ஸ் வச்சு தான் இந்த ப்ராஜெக்டை நான் டைம் லைனில் போட்டு எடிட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இப்போ அந்த சீக்வன்ஸ் நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணேன் என்னென்ன செட்டிங்ஸ் பயன்படுத்துகிறேன் அப்படிங்கிறது காமிக்கிறேன் இப்போது இது வந்து ஃபோர் கேயோட சீக்வன்ஸ் இதே தான் நான் டென் எயிட்டிங் காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் நியூ சீக்வன்ஸ் போனதுக்கு பின்னே இங்கே வந்து டிஜிட்டல் எஸ்எல்ஆர் அப்படின்னு இருக்கும் இது தான் நான் பயன்படுத்துகிறேன் இப்போ இதில் வந்துட்டு டென் எயிட்டி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா டென் எயிட்டி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸில் நான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் இப்போ இதில் வந்துட்டு செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அந்த சீக்வன்ஸோட செட்டிங்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நான் ஃபோர் கேல எடுத்ததுனால நான் ஃபோர் கேவோட ரெசல்யூஷனை இதில் டைப் பண்ணுறேன் த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ பை டூ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் ஃபோர் கேவோட சீக்வன்ஸ் ரெசல்யூஷன் ஓகே இப்போ இதுதான் நம்மளோட கோடக் இது வந்து ப்ரிவியூ இது இங்கே இருக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரேம் ரேட் இது எல்லாமே அப்படியே இருக்கலாம் இப்போ இதுதான் என்னோட சீக்வன்ஸ் ஓகே அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா சீக்வன்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் நான் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் டென் எயிட்டியில் எடுக்கிறதா இருந்தால் அது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃபைல் நியூ சீக்வன்ஸ் போயிட்டு இங்கே இருக்கு இல்லையா இங்கே வச்சுட்டு செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக அது இருக்கிறதே வந்து டென் எயிட்டியில் தான் இருக்கும் நைன் டுவெண்ட்டி பை டென் எயிட்டி அப்படிங்கும்போது நைன் அது வந்து டென் எயிட்டி சீக்வன்ஸ் நீங்கள் இப்படியே வச்சுட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த சீக்வன்ஸில் உங்கள் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்கள் எடிட் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம் சிம்பிள் சரி இப்போ வந்து நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் இங்கே இருக்குது சரி அப்போ கண்ட்ரோல் எம் எக்ஸ்போர்ட் செட்டிங்ஸ்க்கு பேனல் ஓப்பன் ஆகணும் இப்போ இது நார்மலாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் எயிட் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் யூடியூப் ஃபோர் கே அப்படின்னு வச்சுட்டேன் யூடியூப் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இதை அப
சரி இப்போ வந்து ப்ரோ ரெஜில் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு சரி எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேண்டவே வேண்டாங்க ஏன்னு சொல்கிறேன் இப்போது ப்ரோ ரெஜோட ஃபைல் சைஸை மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் ஏங்க அது வந்து இருபத்தஞ்சி செகண்டு ஒரு ஜிபி ஃபைல் அது ஓ பா பார்த்திங்களா இதான் ப்ரோ ரெஸ் போட்ட போடு ப்ரோ ரெஸில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதை அப்லோட் பண்ணக்கூடாது இதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது அது பண்ணிட்டோம்னா நம்ம யூடியூப் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ப்ரோ ரெஸ் அப்படிங்கும் போது வந்து அதை நீங்கள் அப்லோட் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க இதில் மட்டும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸே ஆகிடாதீங்க மறந்து போய் இந்த ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் யூடியூப்க்கு இப்போ நம்ம ப்ரோ ரெஸில் எடுத்தோம் இல்லையா அந்த ஃபைலில் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நான் உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஃபைல் எடுத்துகிட்டு வந்து இருக்கிற சீக்வன்ஸ்லேயே நம்ம போட்டுக்கலாமா ஓகே இருக்கிற சீக்வன்ஸ்லேயே போட்டாச்சு இப்போ இதை நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் இதை மட்டும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக அந்த ஃப்ரேமில் போய்ட்டு ஸோ இன் பாயிண்ட் ஐ அப்புறம் அவுட் பாயிண்ட் அதாவது எண்டு அவுட் அவுட் பாயிண்ட் டன் இப்போ வந்து இந்த வீடியோவை நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட் எப்பயும் போல் எக்ஸ்போர்ட் போய்க்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எயிட் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் கஸ்டம் பண்ணிக்கோங்க கஸ்டமில் நம்ம என்ன செட்டிங்ஸ் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃப்ரேம் ரேட் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் நான் ஃபோர் கேவில் போடுறேன் அதனால் இது ஃபோர் கேவோட தான் சரியாக இருக்குது இப்போது அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தோம்னா இதான் என்னோடய ஃப்ரேம் ரேட் சரியாக இருக்குது எல்லாமே லாக் ஆகிருக்கு எல்லாம் ஓகே கரெக்டாக இருக்குது கொஞ்சம் கீழே வந்தோம்னா நம்மளோட பிட் ரேட் எல்லாமே இருக்கும் இப்போ பிட் ரேட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிட் ரேட்டை இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கூட்டணும்னா நம்ம ஃபைல் சைஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அது வந்து உங்கள் வீடியோட மொத்த குவாலிட்டியை கூட்டும் இதை பற்றி நான் இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் எதுவுமே சொல்லலை சும்மா மேலோட்டமாக மட்டும் லைட்டாக சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து தேர்ட்டிலேயே வச்சுக்கிறேன் தேர்ட்டிலே இருக்கட்டும் தேர்ட்டியில் இருக்குது இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தோன்னா இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இதிலே தான் இருக்கணும் கரெக்டாக எதுவுமே செக் ஆகலை இப்போ ஆடியோ வந்தோன்னா ஏசிசியில் கீழே வாங்க ஸ்டீரியோ சேனலில் ஹை ஆடியோ ஹைலே வச்சுக்கோங்க ஹைலே இருக்கட்டும் த்ரீ டுவெண்ட்டி கேபி பிஎஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இருக்குல்லே அதிகமான ஆடியோ பிட் ரேட் அதிலே இருக்கட்டும் எல்லாமே சரியாக இருக்குது மற்ற எல்லாமே எதுவும் பார்க்க வேண்டாம் முக்கியமாக எக்ஸ்போர்ட் வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆடியோ ரெண்டுமே செக் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஃபைலை வந்து நான் டெஸ்க்டாப்பில் ஃபைனல் வீடியோ அப்படின்னு நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஃபைல் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி நாலு எம்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டா எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது எக்ஸ்போர்ட்டோட ஸ்பீடை பார்த்தாலே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல அதே தான் ப்ரோரேஜ்லேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோன்னா வேகமாகும் இப்போ இந்த ஃபைல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு எம்பி அந்த தீர் தான் ஒரு ஜிபி இருந்துச்சு அதே தான் இப்போ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது இந்த ஃபைலில் தான் அப்லோட் பண்ணணும் இது தான் ப்ரோரேஜ் வழியாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இது வந்து கொஞ்சம் வேகமாகும் இப்போ கம்பேரிசனுக்கு வந்து எங்களோட அனுபவத்தையும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மோவானா வீடியோ வந்து நாங்கள் சமீபத்தில் போட்டிருந்தோம் இந்த மைக் ரிவ்யூ இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பதினொன்றே முக்கால் நிமிஷம் வந்துருச்சு இப்போ இந்த வீடியோ வந்து ஃபோர் கேலாம் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் அப்படியே நார்மலாக போட்டேன்னா ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிருக்கும் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிருக்கும் இந்த மேக்புக் ப்ரோவில் வச்சுட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாலே இவ்வளோ நேரம் ஆகுது அதனால தான் வந்து இந்த ப்ரோரஸில் நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் இப்போ ப்ரோரஸில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது மொத்தத்துக்கு எங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சுன்னா சரியாக நாற்பது நிமிஷம் ஆச்சு நாற்பது நிமிஷத்தில் வீடியோ ஃபைனல் வீடியோ கையில் வந்து நின்றுச்சு முதல்ல ப்ரோ ரெஸில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டேன் ப்ரோ ரெஸை இம்போர்ட் பண்ணி இன்னு அவுட்டுன்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை மட்டும் எயிட் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபோரில் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கஸ்டமில் வச்சுட்டு நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேன் அவ்வளோதாங்க பண்ணேன் எவ்வளோ நேரம் மிச்சமாக இருக்குது தெரியுமா வீடியோ குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த குறையுமே இல்லை அப்படியே நார்மலாக பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் ப்ராசஸ் மொத்தத்தில் வேக முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் இந்த வழியில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நேரம் மிச்சம் பண்ணலாம் இப்போது செவன் டுவெண்ட்டிலே எடுத்து செவன் டுவெண்ட்டிலே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணது என் மிஷினுக்கு வந்து இப்படி அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு இருந்தால் நீங்கள் அதிலே பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்கள் கூட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கிறதுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இது வந்து மணி நேர கணக்கில் போகும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து கடுப்பாகுது அதனால் அப்போ மட்டும்